Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Noticias RN, un espacio donde revisamos los principales hechos que han marcado la agenda de nuestro partido durante esta semana. Soy Carlos Campos y estas son las noticias. Renovación Nacional acusa a la moneda de dar señales de desgobierno, incertidumbre e improvisación por demora en nombramientos de autoridades. El presidente del partido, Cristian Monkeberg, además criticó no tener con quién conversar en materia legislativa ante la ausencia de un ministro de Sexpress, que es uno de los ocho cargos pendientes, junto con el Contralor y el director del Servicio de Impuestos Internos, entre otros. Si uno ve un gobierno que tiene en sus manos pendiente el nombramiento de una serie de cargos, ¿qué podemos esperar de ese gobierno al momento de preocuparse de la agenda ciudadana? No es gratis para la gente que sufre la falta de gobierno. Concejales y Cores RN presentan primer registro de evasores del Transantiago, apuntando a Lagos y Bachelet. Representantes del partido mostraron un afiche con listado que incluye a los responsables de idear, diseñar e implementar el sistema de transporte público capitalino. La ofensiva RN se da luego que el gobierno anunciara crear precisamente un registro de evasores del Transantiago, que se traduzca en un listado público de quienes no paguen su pasaje. Y si efectivamente quieren crear un registro de evasores del Transantiago, partamos por crear los evasores principales que son los creadores del Transantiago. Nosotros teníamos un orgullo de calidad internacional, de excelente calidad, que era el metro. Hoy día el metro, ¿qué es lo que es? Una lata de sardina. Yo creo que el Transantiago es un muerto heredado al primer gobierno de la presidenta Bachelet. Los grandes evasores son las personas que ustedes están viendo en este cartel, pero están evadiendo su responsabilidad política ante el país. Renovación Nacional votó en contra proyecto de reforma laboral en la Cámara. El jefe de bancada, Alejandro Santana, mostró preocupación por la poca claridad del Ejecutivo ante impacto que tendría la iniciativa de ser aprobada, tal como está, en el empleo. Mientras que el diputado Nicolás Monkeberg aseguró no defender a empresarios, sino que a trabajadores que no se sienten representados por la CUT. Pero lamentablemente hay una inmensa mayoría de trabajadores en Chile que no ven en esta reforma ningún beneficio y que les habría encantado ser escuchados. Esperamos, sinceramente, que los senadores le abran los oídos al gobierno. Renovación Nacional da puntapié inicial en Temuco a nuevo trabajo con organizaciones sociales. La idea es replicar la fórmula en otros lugares del país, generando un acercamiento con sus dirigentes sociales y estableciendo mejores coordinaciones para lograr una sinergia entre todos los actores de la colectividad. Vicepresidente RN aseguró que el ministro de Hacienda debe sincerar la caída en las expectativas de crecimiento y que está claro que no está empoderado. Luis Mayol llamó a Rodrigo Valdés a transparentar las expectativas de crecimiento para 2015 en línea con lo que señalan expertos y ubicarla en 2.7% y 3.0%. Diputada Núñez solicita a Contraloría que inicie fiscalización interna en Codelco. Luego de discutir con el presidente del directorio de la Cuprífera, Oscar Landerreche, sobre la entrega de información en torno a los contratos de la empresa estatal con 21 fundaciones ligadas a la nueva mayoría, la diputada Paulina Núñez realizó la petición en la Comisión de Minería. El ex senador RN, Sergio Romero, presentó su libro Una mirada a Chile, al rescate de los valores republicanos. En la publicación, el otrora presidente de la Cámara Alta recorre su trayectoria desde los inicios como dirigente estudiantil en la UCE hasta su gestión como embajador en España. Y de esta forma llegamos al final de un nuevo capítulo de Noticias RN con una invitación a compartir este video y a sumarse a las redes sociales de nuestro partido. Escríbanos al correo prensa.rn.cl para enviarnos sus comentarios y aquellas informaciones que podemos destacar en nuestro sitio web www.rn.cl Un abrazo y hasta pronto.